फाइन दोस्तों आपने फाइन का नाम शायद पहली बार अपनी ज़िंदगी में सुना होगा या कई बार सुना होगा कुछों ने तो पहली बार सुना होगा लेकिन कुछों ने बहुत बार सुना होगा दोस्तों हमारे साथ सिक्स क्लास के सिलेबस में फाइन का थोड़ा सा प्रोजेक्ट में आया था तो मेरे कई दोस्त मेरे कई दूसरे स्कूलों के दोस्तों को फाइन के बारे में नॉलेज नहीं है दोस्तों तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना और हमारे वीडियो को लाइक भी करना दोस्तों तो मेरा टाइम कब है हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फाइन एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम था जिसे हम बुद्धिस्ट भिक्षु कहते हैं बहुत धर्म में जैसे हिंदू धर्म में साधु होते हैं वैसे बुद्धिस्ट धर्म बहुत धर्म में भिक्षु कहते हैं दोस्तों ऐसे ही एक चीन का निवासी फाहिन था जिसकी बहुत धर्म में काफ़ी रुचि थी वो खुद एक बहुत धर्म को मानने वाला था जब वो बस तीन साल का ही था तो उसने बुद्धिस्ट संघास में वो बुद्धिस्ट संघास से जुड़ गया फिर उसने बुद्धिस्ट धर्म पे काफ़ी काम करना शुरू किया तो उसकी रुचि बहुत ग्रंथों जो भारत में थी क्योंकि भारत में आपको पता ही होगा कि भारत में बुद्धा लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ है और लॉर्ड बुद्धा की काफ़ी सारी चीज़ें भारत में ही हैं तो उन्होंने जो फाहिद थे उनके उनमें रुचि जागी कि क्यों ना वो भारत आकर उन ग्रंथों को इकट्ठा करें क्योंकि वो ग्रंथ तो संस्कृत भाषा में लिखे थे तो जो चीनी लोग थे जो चीन के निवासी थे उन्हें तो संस्कृत क्या समझ आनी तो फाहिद ने सोचा कि वो उसे चाइनीज भाषा में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके उनको ले जाएंगे चलो ठीक है उसके बाद वो जो वो लेकिन पैदल चले दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं उस समय चीन मध्य चीन से मिड चाइना से मध्य भारत तक दोस्तों उनके जो मा, उनके मार्ग में कई रेगिस्तान आए उन्होंने थोड़े हिमालय की घाटियाँ भी पहाड़ पहाड़ भी पार किए इतना संघर्ष करते करते जब दुर्गम रास्तों को पार करके वो भारत पहुँच गए चलो पहले वो जो कपिल वस्तु जहाँ पे आपको पता ही होगा कि लॉर्ड बुद्ध था भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था वहाँ पे गए उसके बाद वो बुद्ध से रिलेटेड जो जगह है भारत में वहाँ पे गए जैसे सारनाथ जहाँ पे उन्होंने अपना पहला सैन बॉर्ड लिखा था और बोध गया जहाँ पे उन्हें इलाइटमेंट मिली थी ऐसी बहुत सारी जगह वो गए उसके बाद उन्होंने जो संस्कृत में ग्रंथ लिखी गई थी उनको चाइनीज़ में कन्वर्ट किया अब चाइना वापस जाना था तो इतना बड़ा रास्ता वो कैसे पार करते और जब वो चीन से चले थे तब उनकी उम्र करीब करीब सिक्सटी फाइव थी ठीक है अब इतने बूढ़े हो गए वो उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि मैं ओशियन या क्या बोले गए अरे महासागर के रास्ते से जाता हूँ दोस्तों आपको जान के इतनी हैरानी होगी कि उस समय इतने पुराने समय में भी शिप्स चलते थे जहाज हवाई जहाज नहीं जहाज जो शिप्स इंग्लिश में तो तो वो एक मर्चेंट्स के शिप्स शिप में चल गए चढ़ गए फिर वो पहले श्रीलंका पहुँचे श्रीलंका में भी कुछ बुद्ध से रिलेटेड जगह है अब मैं उनके नाम डिस्कस नहीं करूँगा उसके बाद वो आ, फिर से जहाज में चढ़े लेकिन जितना संघर्ष उन्हें चीन से भारत आने में करना पड़ा उससे शायद कई गुना ज़्यादा उन्हें भारत से चीन जाने में करना पड़ा जब वो जहाज से चीन वापस जा रहे थे तो उनको मार्ग में काफ़ी तूफानों का सामना करना पड़ा और आपको पता है उनका सफ़र इतना रोमांचक था और वो करीब करीब ऐसा कहते हैं मतलब उन्होंने 200 दिन जी हाँ 200 दिन वो पानी में रहे एट लास्ट वो चाइना पहुँच गए वहाँ पे उन्होंने अपनी 
बुक्स जो भी शेयर वेयर की होगी लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो गई दोस्तों फाहिद ने इंडिया की जो इतना कल्चर था इंडिया का इतना रिच कल्चर इंडिया कितना महान था आ, उसके बारे में भी उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा था अब जो जब से भारत के गुलाम होने के बाद वो तो भारत की ये हालत हुई है नहीं तो भारत तो बहुत ही ज़्यादा अमीर था भारत की प्रोस्पेरिटी रिच रिचेस और क्या बताता हूँ मैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको फाइन के बारे में ये थोड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों ये वीडियो मेनली उन्हीं लोगों के लिए था जिनको फाइन के बारे में ए टू जेड मतलब ए बी सी डी भी नहीं पता फाइन की तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको फाइन के बारे में थोड़ी नॉलेज तो मिल ही गई होगी तो और हाँ अगर आपको फाइन के बारे में नॉलेज है तब भी कोई बात नहीं आप इस वीडियो को लेकर शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों कई लोग मेरे मित्र हैं मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता वो काफ़ी चिड़ भुनने से हैं इतने चिड़ते हैं मुझसे इतने जले भुने के राख हो चुके हैं ऑब्वियसली उनको तो ये वीडियो अच्छा लगा नहीं होगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा मैं फिर से कह रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों और इस वीडियो को शेयर करना बस मेरा एक ही जो मोटिव है आप चाहे लाइक ना करिएगा सब्सक्राइब भी मत करिएगा बस आप इस वीडियो को शेयर करिएगा धन्यवाद बाय मिलते हैं अगले एपिसोड में थैंक यू